¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Tenemos otro Daredevil para abrir. Vamos a empezarle. Así es muchachitos y muchachitas, otro Daredevil. Eh, si no lo sabían, ya tengo un Daredevil. Les voy a dejar aquí una imagen. Así es gente, tengo ya un Daredevil en el canal. Es este, es de Hot Toys. Vean nada más la majestuosidad de esta figurita. Desde la base hasta todo el detalle que tienen. Si lo quieren ver en, en detalle bien con qué viene, cómo es que se ve y todo eso, eh, acá abajo va a estar el link para que lo vayan a ver ese video. Así es, pues ya vieron el Hot Toys. Este es eh, Marvel Select, que ya también tengo otra figura que es Marvel Select, que es el Thanos. Les voy a, les voy a dejar aquí, miren las imágenes. Y también, gente, tengo este Thanos de Diamond CD con su guantelete del infinito y toda la cosa. Es una chulada de figura. Vamos a ver si lo podemos ver bien todo desde abajo. Vean esos colores, ese detalle. Eh, si quieren ver eh, detalle esta figura, cómo viene y todo eso, este, acá abajo va a estar el link. Diamond Select hace muy buenas figuras y el precio es bastante accesible. Entonces, si les gusta esta figura, eh, créanme que también les va a gustar la de Y Daredevil. bueno, pues, ¿qué les puedo agregar de esta figura? Es de Daredevil de Marvel Select, eh, basado en la serie de Netflix. Que si no la han visto, es una muy buena serie sobre este personaje. Es... Eh, Creo que la mejor serie de, de todos los personajes que se come Marvel en Netflix. Creo que está y Punisher es de las mejores. Eh, una figura que mide 7 pulgadas. Y ahorita la vamos a abrir. Nada más les voy a enseñar un poquito de la caja. Así viene. Viene con un diorama. Y también viene con una base para que lo podamos agarrar. Esta ilustración me gustó mucho. Vamos a proceder a abrirla y les voy a enseñar todo como, y como siempre, siempre lo hacemos aquí. Eh, primero vamos con los accesorios. Eh, viene con un diorama. Es este que es como una puerta de una bodega, algo así. Vienen dos piezas que este es como la el concreto y este que es como la puerta. Se, se, las dos se unen. Eh, no hay mucho que decir. Eh, se ve bien. Te sirve para poner tu, tu figura en una base. Viene con unos hoyitos por acá porque viene con este stand. Y este stand se zafa de aquí. Lo puedes poner por acá para poner la figura. Si lo quieres poner como volando, también lo puedes poner acá de este lado, etc. Entonces eh, me gustó eso, que tiene varias posibilidades de poner la figura en distintas posiciones. Eh, si la quieres la figura solita, pues aquí está el stand, muy mono. Acá va esto va pegado a la parte de atrás de la figura. Y el muñeco no viene con muchos accesorios aparte de esto en cuanto a manos o caras. Viene solo con un par de puños. Vamos a acercarlos y esperar que enfoque. Ahí está. Que muy bueno el detalle. ¿eh? Para hacer una figura de 7 pulgadas, la verdad que no estoy nada decepcionado con el detalle de esta figura. Eh, ahí está el otro puño. O sea, no se le puede exigir mucho más. Les recomiendo que vayan a ver la, la figura Hot Toys. Eh... Y vean el, detalle, el nivel de detalle de esa figura. Pero esta, esta figura no está nada mal. eh Estos son los bastones con los que viene. Igual no tiene mucho detalle. Pues son unos bastones nada más. No podemos exigir mucho. Pero ahí están los bastones. ¿Y qué les parece si ahora vamos con la figura principal? ¡Tarán! El mismísimo Daredevil Mar Murdock. Aquí está. Eh, muy buen detalle para la figura. Les digo, estoy impresionado. Para una figura de 20 dólares está... La puedes conseguir en Amazon en 20 dólares. Si no te alcanza para el Hot Toys de 300 dólares, 200 dólares, no sé en cuánto esté por dentro estás. Eh, esta figura, enfócate ahí. Esta figura de, de eh, Marvel Select, de, de Diamond Select, está muy bien por 20 dólares. Vamos a, a ver un poquito el detalle más de cerca. Se parece mucho a Mar Matt Murdock. Lo único que no me gustó tanto fue la, la barba. Se ven así, nada como brochazos ahí. Pero en cuanto a los ojos rojos, el detalle en el traje, vean nada más, el cinturón, acá para ponerle sus bastoncitos, las botas, todo está en su punto, vean hasta tiene como este polvito en las botas, espero ahí se pueda notar, ahí se ve. Está muy bonita esta figura y como les digo está muy barata, 20 dólares no es nada. Eh, vamos a ver las articulaciones Tiene por supuesto articulación En la cabeza Arriba, abajo, un lado, al otro Tiene articulación en los hombros Hasta aquí se puede levantar En los brazos eh, giran 
y también se doblan Uah, ahí estás en la mano nada más se mueve aquí sí es evidente que el pecho se puede hacer sus abdominales más abajo la cintura ya no se puede mover o oh, si sí se puede mover ahí está miren a las piernas las piernas se puede, puede hacer un split completo hacia enfrente es todo lo que llega en la bota puede siempre tengo sus problemas que se enfoque la bota puede girar ahí y en la punta y el talón vean cómo la ven qué les parece si la ponemos en una pose y vamos a ver qué tal bueno antes voy, voy a enseñarles qué tan fácil es este o no cambiar en los puños espero no, no haya mucho problema con eso y quiero mostrarles en cámara lo fácil que es cambiar el puñito o lo acabo de sacar pero es que es bien fácil de verdad y así se mete y ya quedó para sacarlo lo mismo se jala bien fácil otra vez lo vamos a meter y nada le ponemos el bastón de esta manera A ver, ahí está. Y ya quedó. Súper fácil. Eh, también me faltó decirles que viene con este catálogo. Thanos igual venía con un catálogo parecido de eh, Diamond Select. Te dice que es un producto con licencia de Marvel. Y vienen todos los otros que hay. A ver, ahí está. Black Panther, Thor, uh, Red Hulk, uh, Sabertooth, eh, Tormenta o Storm, como le digan, quieran decir. Hay uno muy bueno de Punisher, hay uno muy bueno de Doctor Strange que, que me gustan mucho. Estas figuras retro se ven muy bien, no las he visto por ningún lado. Pero se ven muy bien eh, ese toque retro que le, que, le, que le dan. A ver si las puedo conseguir. Y vienen estos que son como, como Legos, minifiguras. Eh, me gustan más los Legos. Pero bueno, este es el catálogo con el que viene también. Y vean nada más, déjenme quitar la cámara del eh, tripié. Porque quiero... Que vean esto de cerca. Esa sensación de movimiento que se le pueda dar a la, a la figura con este, este diorama con el que viene. Es muy, muy, muy importante para mí. Sobre todo por las fotografías que puede sacar aquí así. Ya verán fotografías pronto. Como les digo, vienen varios este, hoyitos para que puedas poner ahí la esto. Esto de acá. Entonces le puedes dar una sensación de movimiento. Ese... Uh, Viene con estos que se pueden zafar. Como ese lo pueden ver ahí. Se zafó. Se zafa. Y se puede poner aquí. O si lo quieres más largo. Etcétera, etcétera. Pero vean nada más. Esa sensación de que Daredevil está este, saltando o peleando con alguien. Me parece un acierto muy bueno en la, en la figura. Como les digo. Esta figura está increíble. Y por 20 dólares se me hace una ganga. Si ustedes no pueden conseguirlo. Si ya tienen el, el de Hot Toys. Este, consiguen este no se van a arrepentir, muy buen detalle vamos a hacer una, un, este, un close up muy buen detalle en la figura en, en cuanto a la cara, en cuanto la, al detalle del traje viene con un diorama muy bonito y pues nada más no les puedo agregar nada más, espero el video les haya sido de utilidad, espero les haya gustado si son fans de la serie díganme acá abajo qué lástima que ya se canceló, pero bueno este, entonces díganme acá abajo qué les pareció la figura Acá abajo van a estar los links de los otros dos videos, que es el Daredevil de Hot Toys, que también está increíble esa figura. Y el, el Thanos de Diamond Select, que también está muy bonita esa figura. Eh, tengo otro, otro Thanos, más este, basado más en el cómic. Eh, pronto lo voy a abrir, que es de Diamond Select. Y nada más, acá abajo también van a estar las redes sociales, que es Instagram.com de Donald Carlotex, donde ahí voy a estar subiendo fotos de estas, foto, eh, de estas figuras, perdón, y de los geckos. Está el... La página de Facebook de Carlotex, donde siempre estoy subiendo fotografías y también los links de varios videos. Eh, así como el link del de grupo de Geckos Hispanoamérica, un grupo de Facebook en el que nos eh, concentramos en Geckos, en compartir historias, en compartir conocimiento. Entonces acá abajo van a estar todos esos links. Dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse. Muchas gracias a todos. Nos vemos.